हेलो एवरीवन वेलकम टू कंप्यूटर साइंस हब टुडेस टॉपिक रिलेशन एंड प्रॉपर्टीज നമ്മളുടെ പ്ലേലിസ്റ്റ് തിയറി ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് അപ്പം അതിലെ ഫേസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ വരുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രിലിമിനറീസ് ടി ഒ സിയുടെ ബേസിക്സ് ആണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് സോ നമ്മൾ ആദ്യം മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രിലിമിനറീസ് പഠിക്കണം അപ്പം ഇതിന് മുന്ന് സെറ്റാണ് കവർ ചെയ്തത് സെറ്റ് സെറ്റിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ടൈപ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ലാസ്റ്റ് വൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സെറ്റ് ഇത്രയും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് റിലേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വാട്ട് ഇസ് റിലേഷൻ ഇറ്റ്സ് ഡെഫിനിഷൻ ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് റിലേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ബിഫോർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ ഡൗട്ട്സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ അറിയിക്കണം അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് റിലേഷൻ വാട്ട് ഇസ് എ റിലേഷൻ ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് വാട്ട് ഇസ് എ റിലേഷൻ so a relation r between two sets a and b is a subset of cartesian products a cross b appo cartesian product endanu nammal padanittunde a cross b na chinnal endanu adoru set of ordered pairs of a comma b like a uh, set of ordered pairs uh, like x y such that x element a and y element b adayathu ordered pairs inde aadyatha element a nu parna set cheyunum രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ നിന്നും വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് സെറ്റ് എയും ബിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് കാണാമല്ലോ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു റിലേഷൻ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ദെൻ അതിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ നമുക്ക് രണ്ട് സെറ്റ് ഉണ്ട് എയും ബിയും ആൻഡ് നമ്മൾ എ ക്രോസ് ബി കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ആ രണ്ട് സെറ്റിൻ്റെയും എല്ലാ കോമ്പിനേഷനും ഉള്ള ഓർഡേർഡ് പെയേഴ്സ് ആണ് എ ക്രോസ് ബിയിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു സബ്സെറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് അതൊരു റിലേഷൻ ആവുന്നത് so r is a set of ordered pairs ab such that a element a and b element b appo ordered pair pol thanne to adhyatha element first set inu rendamath element adutha set inu appo relation definition chokkumbam idana namukku padikkanulladu a relation r between two sets a and b is a subset subset of cartesian product a cross b adu important aanu and r is a set of ordered pairs ab such that a element a and b element set b so this is the mathematical representation mathematical definition of a relation so r contained in or equal to set a cross set b pa r a cross b le kadha cartesian products of two set inde subset aan and which is equal to set of all ordered pair xy സച്ച് ദാറ്റ് അപ്പോൾ അതായത് ആറിലെ എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഓർഡേർഡ് പെയേഴ്സ് ആണ് സച്ച് ദാറ്റ് എന്താണ് എക്സ് ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ നിന്നും രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ നിന്നും ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡെഫിനേഷൻ വരുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അപ്പോൾ നോക്കി ഇതാണ് എ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു സിക്സ് നയൻ ഓക്കെ ആൻഡ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ അപ്പോൾ രണ്ട് സെറ്റ് ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആർ കണ്ടെയിൻ ഈക്വൽ ടു എ ക്രോസ് ബി അത് അറിയാമല്ലോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഡേർഡ് പെയർ എക്സ് വൈ സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് എലമെൻറ്റ് വൈ അപ്പോൾ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ക്രോസ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എ ക്രോസ് ബി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ വൺ ടു സിക്സ് നയനും വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവനും തമ്മിലുള്ള എല്ലാ പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷനും ലൈക്ക് വൺ 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 ത്രീ വൺ ഫൈവ് വൺ സെവൻ ടു വൺ ടു ത്രീ ടു ഫൈവ് ടു സെവൻ സിക്സ് വൺ സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ആൻഡ് നയൻ വൺ നയൻ ത്രീ നയൻ ഫൈവ് നയൻ സെവൻ അപ്പം ഇത്രയും കോമ്പിനേഷൻസ് ഉള്ളൊരു വലിയൊരു സെറ്റാണ് എ ക്രോസ് ബി അതിൽ നിന്നൊരു സബ്സെറ്റ് അതിൽ നിന്നൊരു കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മൾ നമ്മളുടെ റിലേഷൻ ആറിലേക്ക് എടുക്കണുള്ളൂ എങ്ങനത്തെ ഭാഗം എടുക്കേണ്ടത് എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൈ അതായത് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് we have to choose those elements ordered pairs from a cross b where first element is less than second element okay appo namukku idonu nokka le nammala velli oru a cross b nu aavashyalladu maatra edukkanullu appo namukku idu nokki ariyam first element nammal one inde ella combination nokkan pova adinu aavashyalla combination maatra eduthe eda to appo one parayumbo endha a ലുള്ള സെറ്റിലാണ് വൺ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ നമുക്ക് വൺ ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് സെവൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓഫ്കോഴ്സ് വൺ വൺ നമുക്ക
എ ലെസ് ദാൻ ബി എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൈ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ വൺ വൺ പറ്റില്ല ബാക്കി എല്ലാ കോമ്പിനേഷനും പോസിബിളാ വൺ ത്രീ കറക്റ്റ് അല്ലേ എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൈ ആണ് വൺ ഫൈവ് വൺ സെവൻ അപ്പോ വൺ ത്രീ വൺ ഫൈവ് വൺ സെവൻ അതല്ലാതെ ഓക്കെ ആയി ഇനി ടു കൊടുക്കുക ടുവിനെക്കാട്ടും വലുതിനായിട്ട് മാത്രം പേർ ചെയ്യാ അപ്പം വൺ ചെറുതാണ് പറ്റില്ല ടു ത്രീ ടു ഫൈവ് ടു സെവൻ ദ ടു ത്രീ ടു ഫൈവ് ടു സെവൻ ഓക്കെ ആണ് സിക്സ് എടുത്തു സിക്സിനേക്കാളും വലുതിനെ മാത്രം പേർ ചെയ്യുക കാരണം എപ്പോഴും വൈ വലുതാവണം റിലേഷനിൽ അപ്പൊ സെവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിക്സ് സെവൻ എടുത്തു ദെൻ നയൻ നയനേക്കാളും വലുത് ഇവിടെ ആരും ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് വേറെ എലമെന്റ്സ് കിട്ടിയില്ല സോ ദിസ് ഇസ് ദ റിലേഷൻ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ റിലേഷൻ കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്രൈ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ കോമ്പ് രണ്ട് സെറ്റിന്റെയും എല്ലാ കോമ്പിനേഷനും ആണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്രൈറ്റീരിയ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ മാത്രം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റിലേഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഹോപ്പ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് റിലേഷൻ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അതായത് എന്താണ് ഡെഫ് റിലേഷൻ ദെൻ ഈ ഒരു നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അത്രേ ഉള്ളൂ ചെറിയ ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പം ഇതാണ് നാല് മെയിൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് റിലേഷൻ റിലേഷൻ ക്യാൻ ബി റിഫ്ലക്സീവ് സിമെട്രിക് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആൻഡി സിമെട്രിക് അപ്പൊ നമുക്കിത് ഓരോന്ന് എന്താന്ന് ഓടിച്ചു ഓടിച്ച് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് വൺ റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻ A relation R in such A is said to be reflexive relation if XX element R for all X element A. What are you going to say? That is, R in the relation is reflexive in the condition. A is going to say that we are going to set. A is an element of X. If there is an element of A in the condition, ആറിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ് എക്സ് കാണണം വിച്ച് മീൻസ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ആൻഡ് അതിന് മുന്നേ അതിൻ്റെ ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട മാത്തമാറ്റിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡെഫിനേഷൻ ഈ ഒരു പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസിനെ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോമിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതായത് എക്സ് റിലേറ്റഡ് ടു എക്സ് ഈ സിമ്പിൾ എന്താണെന്നറിയില്ലേ ഫോർ ഓൾ ഫോർ ഓൾ എക്സ് എലമെൻറ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിൻ്റെയും മിറർ ഇമേജ് അവിടെ ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ നോക്കിയേ ഇതാ ഇതാണ് എക്സ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റില് ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് ടു ത്രീ ഫോർ സോ നമ്മുടെ റിലേഷനിൽ എന്ത് വേണം എക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് എക്സ് ഉണ്ടാവണം ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ ടു ടു ഉണ്ടാവണം ത്രീ ഉണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ത്രീ ഫോർ 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 അപ്പോ ഇതാ ഇത് ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്ത ഒരു റിലേഷൻ ആണ് അതായത് എ ക്രോസ് എ ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഒറ്റ രണ്ട് സെറ്റ് ഇല്ലല്ലോ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് കാണാൻ എ ക്രോസ് ബി കാണാൻ ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് നമ്മൾ എ ക്രോസ് എ തന്നെ ചെയ്യും ടു ത്രീ ഫോർ ടു ത്രീ ഫോറിൻ്റെ എല്ലാ കോമ്പിനേഷനും എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ് ആറ് സോ ഞാൻ എടുത്ത സബ്സെറ്റ് നോക്കി നിങ്ങൾ ടു ടു ത്രീ ത്രീ ഫോർ ഞാൻ ആവശ്യമുള്ളത് ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതിയതാ കേട്ടോ ടു ടു ത്രീ ത്രീ ഫോർ ഫോർ ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മളുടെ റിലേഷൻ റിഫ്ലക്സീവ് ആവുക കാരണം ഇവിടെ ടുവും ത്രീയും ഫോറും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും എക്സ് എക്സ് ഇവിടെ കാണണം പിന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ടു ത്രീ ഫോർ ടു രണ്ട് നമ്പർ രണ്ട് ഓർഡർ പേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ എലമെൻറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് എലമെൻസും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് റിലേഷൻ ഇസ് റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻ ബിക്കോസ് എക്സ് റിലേറ്റഡ് ടു എക്സ് ഫോർ ഓൾ എക്സ് എലമൻ എ ഓക്കെ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് റിലേഷൻ സിമെട്രിക് റിലേഷൻ നോക്കാം എ റിലേഷൻ ആർ ഇൻ സെറ്റ് എ ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി സിമെട്രിക് ഇഫ് For every x, y element R, there exists an y, x element R. Clear? That is, x, y, R is y, x 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 is y, എ ഈക്വൽ ടു ടു ത്രീ ഫോർ ഞാൻ മുന്നത്തെ സെറ്റ് തന്നെയാണ് എടുത്തത് ആൻഡ് മുൻപ് എഴുതിയിട്ടു
ടു ഫോർ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ റിലേഷനെ ഒന്ന് സിമെട്രിക് ആക്കാം സിമെട്രിക് റിലേഷൻ ആർ ഇസ് ദാ ഈ മൂന്ന് ടേംസും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദെൻ ടു ത്രീ ഫോർ ടു നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു എന്താ ടു ത്രീക്ക് മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ടു ത്രീയുടെ സിമെട്രിക് ആയി ത്രീ ടുവും ഫോർ ടുവിൻ്റെ സിമെട്രിക് ആയി ടു ഫോറും ആഡ് ചെയ്തു സോ ഈ റിലേഷൻ ഇപ്പോൾ സിമെട്രിക് റിലേഷൻ ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ എക്സ് വൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈ എക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതാണ് സിമെട്രിക് റിലേഷനിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് റിലേഷൻ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് റിലേഷൻ്റെ പേരാണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷനിൽ എന്താ പറയുന്നത് ലെറ്റ് എ ബി എ സെറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദ റിലേഷൻ ആർ ഡിഫൈൻസ് ഓക്കെ ആർ ഈ സെറ്റ് ബി ട്രാൻസിറ്റീവ് ഇഫ് ഫോർ എവ്രി എക്സ് വൈ എലമെൻറ്റ് ആർ ആൻഡ് വൈ സെഡ് എലമെൻറ്റ് ആർ ദർ എക്സിസ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സഡ് എലമെൻറ്റ് ആർ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡയ രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റിലേഷൻ ആണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് റിലേഷൻ ഉണ്ട് എക്സ് വൈ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ റിലേഷൻ്റെ അകത്ത് എക്സ് വൈ ഉണ്ട് വൈ സെഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ദൈ വൈ വൈ മാച്ചല്ലേ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റും ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റും മാച്ചാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് എലമെൻസ് തമ്മിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻ കിട്ടണം അപ്പോൾ എക്സ് സെഡ് എലമെൻറ്റ് ആർ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരണം എന്താ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ സെറ്റിൻ്റെ അകത്ത് റിലേഷൻ്റെ അകത്ത് ടു ത്രീ ഉണ്ട് ത്രീ ഫോറും ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടില്ലേ ഈ ത്രീ ത്രീ മാച്ചാണ് സോ ടു ഫോർ നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് അത് ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ ആവുള്ളൂ അപ്പം ഇതാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നോക്കാം X related to Y and Y related to Z means, I mean implies X related to Z. That is the representation of this representation. Then one example is okay, some bomb clear out. Example. So, this is the relation. This relation is 3, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1, 3, 3. Of course, it is not transitive. Of course, it is not transitive. Of course, it is not transitive. So, we will check. 3, 4 is the relation. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ എലമെൻസ് ആക്കി ഓരോ ഓർഡർ പെയർസ് ആയി എടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പെയർ എടുത്തു ത്രീ ഫോർ എടുത്തു ഇനി നോക്കണം അതായത് എക്സ് വൈ വൈ സെറ്റ് അതിനല്ല നോക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ത്രീ ഫോർ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഫോർ വെച്ച് എൻഡിങ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡർ പെയേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അതാ അവിടെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞ അപ്പോൾ എന്താ ത്രീ ഫോർ ഫോർ വൺ വിച്ച് മീൻസ് എന്ത് കിട്ടേണ്ടത് പുതിയൊരു എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ ആ എലമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് ത്രീ ഫോറും ഫോർ വണ്ണും ഉണ്ട് സോ പുതിയത് വരാ ത്രീ വൺ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇനി വേറൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ത്രീ ഫോർ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കണില്ല നെക്സ്റ്റ് ടു ത്രീ എടുത്തു ടു ത്രീ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വേണം ത്രീ വെച്ചിട്ടാണ് എൻഡിങ് സോ ത്രീ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരുമായിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ടു ത്രീ ത്രീ ഫോർ which means and the 2 3 3 4 2 4 2 4nu varna or relation namukku extra venam hmm ivade 3 1 aayirunnu then ini 2 4 nalla relation venam next they 2 3 3 2 which means and the 2 3 3 2 appo 2 2 ennalla relation venam ini 2 3 3 3 2 3 3 venumbo 2, 3 തന്നെയാണ് വരാം അല്ലേ അത് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ടു ത്രീ കഴിഞ്ഞു ഇനി ത്രീ ടു എടുത്തു ത്രീ ടു എടുക്കുമ്പോൾ ടു ആണ് എൻഡിങ് സോ ടു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉള്ളത് എവിടെയാണ് ഇതാ അവിടെ അപ്പം ത്രീ ടു ടു ത്രീ വിഷ് മീൻസ് എന്താ ത്രീ ത്രീ അല്ലേ ത്രീ ടു ത്രീ ടു ആണ് മാച്ച് ചെയ്ത് വരുന്നത് ടു ത്രീ ആണ് സോ ത്രീ ത്രീ വേണം ത്രീ ത്രീ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഓക്കെയാണ് ആ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫോർ വൺ എടുക്കുക ഫോർ വൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ വെച്ച് എൻ്റ് ചെയ്യണത് ഒന്നുകൂടി ഇല്ല അപ്പം നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എഗെയിൻ ത്രീ ത്രീ വന്നു ത്രീ ത്രീ വരുമ്പോൾ ത്രീ വെച്ച് എൻ്റ് ചെയ്യണ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരായിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇത് ത്രീ 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 ഇത് ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ ത്രീ ഫോർ തന്നെയാണ് അതുപോലെ ഇത് ത്രീ ത്രീ ഇത് ഇനി ത്രീ ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ത്രീ ടു തന്നെ അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വരില്ലേ സെയിം നമ്പേഴ്സ് വരുമ്പോൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സെയിം നമ്പേഴ്സ് വന്നു
ബാക്കിയുള്ള എല്ലാത്തിൻ്റെയും ട്രാൻസിറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും റിഫ്ലക്സീവും സിമെട്രിക്കും ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ആൻറ്റി സിമെട്രിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് മാത്രമാണ് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷെ ഇതുപോലെ ഓരോ ഓർഡർ പെയർ ആയി എടുത്ത് സമാധാനം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും മിസ്സാക്കാണ്ട് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആക്കി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻസ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ റിലേഷനൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം ത്രീ ഫോർ ടു ത്രീ ത്രീ ടു ഫോർ വൺ ത്രീ ത്രീ എല്ലാതും എടുത്ത് എഴുതി പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച റിലേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ത്രീ വൺ അതെ ത്രീ വൺ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ടു ഫോർ ടു ഫോർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ടു 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 എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോ ദിസ് റിലേഷൻ ഇസ് ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് ട്രാൻസിറ്റീവിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇതാണ് എക്സ് വൈ എലമെൻറ്റ് ആർ ആൻഡ് വൈ സെഡ് എലമെൻറ്റ് ആർ ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് എഡ് എലമെൻറ്റ് ആർ ലാസ്റ്റ് റിലേഷൻ ആൻറ്റി സിമെട്രിക് റിലേഷൻ ആൻറ്റി സിമെട്രിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സിമെട്രിക്കിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഓക്കെ സിമെട്രിക്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് എക്സ് വൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈ എക്സ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല എക്സ് വൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈ എക്സ് ഉണ്ടാവില്ല എ റിലേഷൻ ആർ ഓൺ എ സെറ്റ് എ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ആൻറ്റി സിമെട്രിക് റിലേഷൻ ഇഫ് ദർ ഇസ് കണ്ടല്ലേ നോ പെയർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഓർ ഡിസിമിലർ എലമെൻസ് ഓഫ് എ ഈച്ച് ഓഫ് വിച്ച് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ബൈ ആർ ടു ദ അതർ അപ്പോൾ ഈ റിലേഷനുള്ള അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റിലേഷനുള്ള പെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല വെൻ അവർ എക്സ് വൈ ഈസ് ഇൻ റിലേഷൻ ആർ ദെൻ വൈ എക്സ് ഇസ് നോട്ട് ഓക്കെ എക്സ് വൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈ എക്സ് ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഈഫ് വൈ എക്സ് ഇസ് ഇൻ ആർ വൈ എക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ വിഷ് മീൻസ് ഇങ്ങനത്തെ ഇപ്പോൾ ഒരു കേസൊക്കെ വരില്ലേ ഓർഡേർഡ് പെയർ ടു ടു വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക സോറി ഓർഡേർഡ് പെയർ ടു ടു വന്നെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് എക്സ് വൈ ആണ് ഇത് തന്നെയാണ് വൈ എക്സും അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കേസിൽ മാത്രമാണ് സിമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവുക ബാക്കി ഒരു കേസിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ടു ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ത്രീ ടു ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷനെയാണ് ആൻറ്റി സിമെട്രിക് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഡെഫിനേഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് പരത്തി പറഞ്ഞു ഇതൊന്ന് ചുരുക്കി പറയുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇഫ് എക്സ് വൈ എലമെൻറ്റ് ആർ ആൻഡ് വൈ എക്സ് എലമെൻറ്റ് ആർ ദെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഓക്കെ എക്സ് വൈ ഉണ്ട് വൈ എക്സ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ആയിരിക്കും അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും ഇതാണ് അതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എക്സ് റിലേറ്റഡ് ടു വൈ ആൻഡ് വൈ റിലേറ്റഡ് ടു എക്സ് ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഓക്കെ ഈ രണ്ട് റിലേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് മീൻസ് എക്സും വൈയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പം നോക്കാൻ മാത്രമൊന്നും ഇല്ല എന്താ ഇതൊരു ആൻറ്റി സിമെട്രിക് റിലേഷൻ ആണ് അതായത് ടു ത്രീ ഉണ്ട് ത്രീ ഫോർ ഉണ്ട് ത്രീ ത്രീ ഉണ്ട് ഇപ്പം ടു ത്രീ ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് ത്രീ ടു വേണം അതിനകത്തില്ല ത്രീ ഫോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ത്രീ വേണം അതിനകത്തില്ല പിന്നെയുള്ളത് ത്രീ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ത്രീ തിരിച്ചാലും മറിച്ചാലും ഓക്കെ ആണ് പക്ഷേ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് അപ്പോൾ മാത്രമാണ് സിമെട്രിക് ആവത്തുള്ളൂ സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ദ ആൻറ്റി സിമെട്രിക് റിലേഷൻ ആൻഡ് ദിസ് എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതൊരു സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത്രയേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വാട്ട് ഇസ് എ റിലേഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് റിലേഷൻ സിമെട്രിക് സോറി റിഫ്ലക്സീവ് സിമെട്രിക് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആൻഡ് ആൻറ്റി സിമെട്രിക് ഇത്രയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം മീറ്റ്